നമസ്കാരം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സി പി എമ്മിൽ ബന്ധു നിയമന വിവാദം കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല ഇ പി ജയരാജൻ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിട്ടും നേതാക്കൾ പഠിക്കുന്നില്ല സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ മകൾ ദീപയ്ക്കും ഡ്രൈവർ രതീഷിനും പുതിയ സ്ഥിരം നിയമനം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണനായരുടെ ഡ്രൈവർ രഞ്ജിത്തിനും കിട്ടി സ്ഥിരം ജോലി നിയമനങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനിൽ നിയമനം നടത്തിയതാകട്ടെ സാക്ഷാൽ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണനായർ കൺവീനറായ സമിതിയും കോലിയക്കോടിൻ്റെയും ആനാവൂരിൻ്റെയും ഡ്രൈവർമാരുടെ പേരുകൾ മാത്രം റാങ്ക് പട്ടികയിൽ വന്നപ്പോൾ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോലും പ്രഗൽഭർ അടങ്ങിയ സമിതി മറന്നുപോയി പത്തോളം ആശ്രിത നിയമനങ്ങളിലാണ് അടുത്തിടെ പാർട്ടി ചെന്നു പെട്ടത് എന്നിട്ടും ആരും പഠിക്കാത്തതുണ്ട് തിരുത്താത്തതുണ്ട് ഈ വിഷയമാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് പരിശോധിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് ഇടത് നിരീക്ഷകൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ എം എസ് കുമാർ എന്നിവരാണ് ടെലിഫോണിലും അതോടൊപ്പം തത്സമയവുമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയിലേക്ക് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ സ്വന്തം ഡ്രൈവർക്ക് ജോലി നൽകാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണനായർ നേരിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ മകൾക്ക് ജോലി നൽകാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കോലിയക്കോട് അധ്യക്ഷനായ സമിതി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു വിചിത്രമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം സന്തത സഹചാരി ആയിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടൊരു ലിസ്റ്റ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് ശരിയല്ലോ ഡ്രൈവർമാർ ലിസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വന്തം ഡ്രൈവർ എഴുതി പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുക എന്താ നടക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഡ്രൈവർമാരുടെ നിയമനം മാത്രമല്ല പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നിയമനം മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ എത്ര എത്ര കേസുകളാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വരദരാജൻ എന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അദ്ദേഹം നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹം എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ ഭാരവഹി ആയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് ഇപ്പോൾ എവിടെ നമ്മുടെ ഖാദി ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഖാദി ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഐ എ എസ് ആയിരുന്നു ശ്രീ ഭരത്ഭൂഷൺ സാറൊക്കെ ഐ എ എസിന്റെ ഐ എ എസ് പദവി വഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ വൈസ് ചെയർമാൻ അവിടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വൈസ് ചെയർമാനുമായി ഉടക്കേണ്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മാറി അതിനുശേഷം അവിടെ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ളവരാണ് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായി അവിടെ ഈ ഭരതരാജന്റെ മകൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണ്ടേ നിരവധി നിരവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം കിൻഫ്രയിൽ പിന്നെ ഇ പി ജയരാജന്റെ ബന്ധുവിനെ തന്നെ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ വിവാദ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റായി അദ്ദേഹത്തിന് കിൻഫ്ര അപ്പാരൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തെ മാനേജറായി അദ്ദേഹത്തിന് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ തീരുമാനിച്ച് വലിയ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഓർഡറിന്റെ കോപ്പി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം നിരവധി ഓർഡറുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ശരത് വി രാജ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ നേതാവായിരുന്ന വരദരാജന്റെ മകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർഡറുണ്ട് നിരവധി ഉത്തരവുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഡ്രൈവർ നിയമനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധു നിയമനത്തിൽ ഈ സർക്കാർ സർവകാല റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾക്ക് അവർക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇതാണ് ഏതായാലും താങ്കൾക്ക് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ പരീക്ഷ നടക്കുന്നു മെയ് ആദ്യം തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നു നവംബർ ആകുമ്പോഴേക്ക് നവംബർ അഞ്ചിന് ഇൻ്റർവ്യൂ നവംബർ പതിനാറിന് ഉത്തരവ് വരികയാണ് നിയമന ഉത്തരവ് വരികയാണ് ഈ പരീക്ഷ നടന്നതിനും വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയതെന്നാണ് രണ്
സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നിയമനവകാശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന പിന്നെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അതിപ്പോൾ സഹകരണ യൂണിയനുടെ ബാങ്ക് ആയാലും പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്ക് ആയാലും ജില്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ഇവിടെയെല്ലാം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ അതിനകത്ത് അവർക്ക് യോഗ്യരാണെങ്കിൽ അവർ പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനകത്ത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്താ തെറ്റിരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഭവനിൽ സി പി എംകാർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് പിന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമോ എ കെ സെൻറ്ററിനകത്തേക്ക് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഞങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമോ ഇതൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ ആശ്രിത നിയമനമുള്ളത് ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും ഡ്രൈവേഴ്സാണ് അവർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് അവർ പരീക്ഷ ജയിച്ചു അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു അതിപ്പോൾ സി പി എം ഭരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ യോഗ്യതയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തുന്നൊരു ആരോപണം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു പിന്നെ പിന്നെ ആരോപണങ്ങളാണ് ഇവർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജ്യോതികുമാർ ചോവക്കാൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതെനിക്ക് ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സി പി എം ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വരുന്ന എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവിടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഞങ്ങളൊന്നും തർക്കിക്കാൻ പോകത്തില്ല മറികടന്നുകൊണ്ട് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡറിളക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചർച്ച വിഷയം മാത്രമുള്ളൂ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉത്തരക്കടലാസ് അവരോട് കൊടുത്തു വിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പോലും അല്ല ശരി ഞാൻ അതിന്റെ യോഗ്യത അതോടൊപ്പം ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാം അതിനു മുൻപ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ സഹകരണ യൂണിയൻ സി പി എം ഭരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതി യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് നിയമനം നടത്തിക്കൂടാ പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോക്കുക മറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ഒക്കെ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അർബൻ ബാങ്കിൻ്റെ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് സഹകരണ യൂണിയൻ്റെ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിന് വലിയ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളത് ആ സ്ഥാപനമാണ് മറ്റ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രൊമോഷൻ അടക്കമുള്ള പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് ജെ ഡി സി കോഴ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിനടക്കമുള്ള പരീക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ സ്ഥാപനമല്ല ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് ഇത് അല്ല ഒരിക്കലും ആ സ്ഥാപനത്തെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം യൂണി സഹകരണ യൂണിയനുകളുടെ ഒരു ബാങ്കാണ് അതിന് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാനും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ സി പി എം ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവർക്ക് ഇവിടെ രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി പരീക്ഷാർത്ഥികളെ വിളിച്ച് അവരെ പരീക്ഷ നടത്തിൽ അതിൽ യോഗ്യതയുള്ള ആള് ഈ രണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സും സി പി എമ്മുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മായിട്ട് അംഗത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ള പേരിൽ അവരുടെ ജോലി സാധ്യത തടയുന്നത് എന്ത് ന്യായമാണുള്ളത് അതിനകത്ത് എന്ത് സ്വജനപക്ഷപാതമുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാമക്കാര ഇ പി ജയരാജിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം പോകാനായിട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാരണമായിട്ടുള്ള ആശ്രിത നിയമത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബാധ്യത ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാമക്കാര മനസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാ കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ആ വിഷയം തള്ളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് ഒരു നിയമ നിയമപരമായ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പരാതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ആ പരാതിയെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അന്ന് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആ മന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിന് ആറുമാസക്കാലത്തോളം ഈ മന്ത്രിസഭയിലൊന്നും മാറിയിരിക്കേണ്ട വന്നു ഇവരുടെ കാലത്താണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ് സി പി എമ്മിന് പേര് മറ്റു ഓരോ ആരോപണങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ പേര് ഗതികേടിൻ്റെ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യോഗ്യതയുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അവർ ഡ്രൈവർ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ശ്രീ റജി ഞാൻ
ലോക്കൽ സൊസൈറ്റികളിൽ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ആരൊക്കെയാണോ അവരെ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലും ഇപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലും നടത്തുന്ന സഹകരണ യൂണിയൻ ആ സഹകരണ യൂണിയൻ പോലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നികാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളും തിരക്കി പോകില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ആ ഓർഡർ അയച്ചാൽ നികാന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നികാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ് താങ്കൾ തിരക്കണം ആറുമാസം മാറിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സ്വന്തം ലെറ്റർ പാഡിനകത്ത് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുക എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോനെ വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന റജി ലൂക്കോസ് ഈ കേരളത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഊരാലുകൾ സൊസൈറ്റി ഊരാലുകൾ സൊസൈറ്റിയിൽ എത്ര മന്ത്രിമാരുടെ മക്കൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്കറിയാമോ അപ്പോൾ പറയും ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ് ആയിരുന്നു ആണോ അല്ലല്ലോ ഊരാലുകൾ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ എത്ര മന്ത്രിമാരുടെ വർക്ക് മക്കൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഈ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോടി പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇല്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഇത് ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുതുമയല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജയ് വിളിക്കാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ് കാരെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ നിയമനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി സ്വജന പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാരുടെ മക്കൾ വീതം വെച്ചെടുക്കുന്നു നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ വീതം വെച്ചെടുക്കുന്നു അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിത പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രീ റജിലു ഗോസ് അങ്ങ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അവരെ അവരെ ഈ ഈ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇതിനുവേണ്ടി ജയിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി വഴി കാത്തിരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വഴി കാത്തി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചെടുത്തില്ല എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിളിച്ചെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിയമനം നടത്തൂ നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സുതാര്യത വേണ്ടേ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി പേര് പറയരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള ജെ ഡി സി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതേണ്ടി വരും ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ശരിക്ക് ഈ പരീക്ഷ ഫലം വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സംശയം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരീക്ഷയുടെ ഫലത്തെ കുറിച്ചോ യാതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പരീക്ഷ എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം മറ്റ് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം അടക്കം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണോ ഇല്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നിയമനം നടന്നു എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് വാർത്തകൾ കൂടി അറിഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയില്ല ഈ പരീക്ഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് ശേഷം ചോദ്യപേപ്പർ തിരിച്ച് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് അതിന് നൽകിയ ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ അവിടെ ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതി പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവർ നമ്മുടെ ഇന്ന് തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ കൈ തന്നു വിട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഒരു സംശയം കൂടി ഈ പരീക്ഷ എഴുതി അതിന്റെ ഫലം വന്നത് വന്ന കാര്യം പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ ഏത് പരി ഏത് ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നത് ക്ലർക്കിന്റെ തസ്തികയിലായിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഈ ക്ലർക്കിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറിന്റെയും റാങ്ക് പട്ടിക വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് വിധത്തിലാണ് സംശയം തോന്നാൻ കാരണം അതിൽ കൂടുതലും തന്നെ പാർട്ടിപരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് സംശയം ഉള്ളത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഈ പരീക്ഷയുടെ ഇന്റർവ്യൂ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല പരീക്ഷയുടെ ഫലത്തെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞില്ല പരീക്ഷ എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദയവായി തുടരുക ഇതാണ് ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ആദരവോടുകൂടി പറയുന്ന ജോലിയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായില്ല അവർ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റു സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല സി പി എമ്മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സംശയമേ ഉള്ളൂ വളരെ വ്യക്തമായില്ലേ സി പി എമ്മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പാർട്ടിപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പാതകമാണോ അത് വലിയൊരു കുറ്റകരമാണോ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് 
കൃത്യമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായി ഒന്ന് രണ്ട് കോലിക്കോട് കൃഷ്ണനായരുടെ മകനും വരുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഡ്രൈവർക്ക് വരുന്നു കോലിക്കോട് കൃഷ്ണനായരുടെ ഡ്രൈവർക്ക് വരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പിന്നെ മകൾക്ക് വരുന്നു ഇവർ മാത്രമേ ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയതിനകത്ത് മെഡിക്കലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവർ നിയമാനുസൃതം അവർ മാത്രം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസെ കുറച്ചൊക്കെ താങ്കളെ നമ്മൾ എത്ര കാലമായി കാണുന്നു താങ്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പാർട്ടിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ താങ്കളെ കുറിച്ച് പൊതുജനം എന്ത് കരുതും പ്ലീസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയി പോകരുത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എത്ര കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണനായ ഡ്രൈവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കണമെന്നേ അത് സഹകരണ യൂണിയനിൽ സ്ഥിര ജോലി കൊടുത്ത് അത് അവർക്ക് പിന്നെ അവിടെ ജോലി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടമല്ലേ റെജി ലൂക്കോസെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹാവിന് കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾ 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 ഇതിനകത്ത് കുറിച്ച് ചെറിയ തട്ടിപ്പൊക്കെ നടത്തും ഈ തട്ടിപ്പ് മൊത്തം അങ്ങ് വ്യാപകമാക്കാരി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാരി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ആ ആശ്രിത നിയമനം എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ക്വാസി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധിയായ ആശ്രിത നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഡി വൈ എഫ് എ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ലജ്ജാകരമായ അവസ്ഥയാണ് യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോ പ്രസിഡന്റോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം ഈ ചാനൽ കൂടി ഇത് ഈ ചർച്ച തരുന്നതിന് മുമ്പ് കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ബി ജെ പി നേതാവ് എം എസ് കുമാർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ശ്രീ എം എസ് കുമാർ സഹകരണ യൂണിയനിലെ നിയമനം ആ നിയമനങ്ങളിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന മാത്രമല്ല സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ മകൾ ദീപ അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹെൽപ്പർ ആയി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹെൽപ്പർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അവർക്ക് ക്ലർക്കായി അവിടെ സ്ഥിര നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തൊട്ടു മുൻപ് സംസാരിച്ച ഒരു പരീക്ഷാർത്ഥി തന്നെ അതിൽ പറയുന്നു പരീക്ഷാഫലം ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടന്നത് എന്നാണ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിയമനം നടന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോലിക്കോടിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് ജോലി ജോലി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു രഞ്ജിത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ധൃതീഷിനും ഇതാണ് സഹകരണ യൂണിയനിൽ നടക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന് സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലത്ത് പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വന്തക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ആശ്രിതരെയും നിയമിക്കുന്ന ശീലം പാർട്ടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് മുതൽ ഇത്തരം ബന്ധു നിയമനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അതൊരു അലങ്കാരവും അഭിമാനവുമായി പാർട്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ശ്രീ ശ്രീ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി മന്ത്രിസഭ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ കെ നയനാർ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കാലത്തൊന്നും ഇത്ര തരംതാണ നഗ്നമായ ഈ ഗ്രണം നടന്നിട്ടില്ല ബന്ധു നിയമനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എത്രയാ നടക്കുന്നത് ഇ പി ജയരാജന്റെ ഒരു ബന്ധു നിയമനം ഉണ്ടായി കെ ടി ജലീലിന്റെ ഉണ്ടായി ശ്രീമതി ടീച്ചറിന്റെ ഇപ്പൊ ഇതാ കോലിയോട് കൃഷ്ണ കോലിയോട് കൃഷ്ണനായരടക്കം ഉള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഇതിന് ഈ ഡി വൈ എഫ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇത് എ കെ ജി സെന്ററിൽ ആളെടുക്കുന്ന പണിയല്ല കൈരളി ചാനലിൽ ആളെടുക്കുന്ന പണിയല്ല അവർക്ക് മാത്രമായി തീരുമാനിക്കാം ഇത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സർക്കിൾ യൂണിയനിലേക്ക് നടന്ന നിയമനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അവരെയാണ് നിയമിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തിനും പത്തിനാലായിരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പറ്റിച്ചു അവർ വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി അവരെ കൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചതെന്തിന ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചതെന്തിനാ നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരായ ഡ്രൈവറായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാത്ത എന്താ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വളരെ ഹീനമായ വളരെ നഗ്നമായ അഴിമതി ഈ പറമ്പ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുമ്പോ പഴയ ചില ജന്മിമാർ വെള്ളയ്ക്ക അവരെ അടുത്തെടുക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചു
ഡ്രൈവിംഗ് <laughs> 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 ഞാനൊന്നും മറുപടി വരട്ടെ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരേ സമയം രണ്ടു പേര് ഓടിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വിമാനം പോലും ഇല്ല പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റും ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ട് ഡ്രൈവർമാർ അതിലൂടെ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ പലരോടും അറിയുന്നല്ലേ മറുപടി ഞാനും പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് യു ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ തവണ മരിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ കോട്ടയം ഡി സി സിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കുഞ്ഞില്ലംപള്ളിയെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സൊസൈറ്റി സംബന്ധിച്ചൊരു സ്ഥാപനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ചെയർമാനായി സർക്കാരിന് ശമ്പളം കൊടുത്തു ലക്ഷക്കണക്കിന് അതിലപ്പുറം നഗ്നമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വജനപക്ഷപാതപരമായ സ്വജനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമനം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ നിങ്ങളാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ സംശയമുള്ളൂ ശ്രീ രജികുമാർ ജികുമാർ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേര് വരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അല്ല ജ്യോതികുമാർ ഒരു മിനിറ്റ് റജി ഒരു സംശയം ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഈ രണ്ട് പേർ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഒറ്റ സംശയമുള്ളൂ ഈ രണ്ട് പേർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു ഈ രണ്ട് പേർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് ആ വേക്കൻസി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമോ അപ്പോൾ ഇവർ വരും ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആ പരീക്ഷാർത്ഥി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ സംശയം അതെങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം ശ്രീ റജി അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ചോദ്യമാണ് ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോയിലൂടെ വന്നതിൽ ആ സമയം തന്നെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു സി പി എം കാർ അനുഭാവികളെ രണ്ടു പേർ കിട്ടിയുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള സംശയമുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മുനയൊടിഞ്ഞു അത് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാരൊക്കെ വിളറി മറുപടി ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഇന്ത്യ പോരുന്നത് ഇപ്പൊ പറയണത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ആന്ധ്ര സർക്കാരില്ലോ കേരളത്തിലെ സർക്കാരില്ലേ അപ്പൊ ഇതല്ല മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ജ്യോതികുമാർ ഇതിൽ കോലിയക്കോടി കൃഷ്ണനായരിലേക്ക് തന്നെ വരിക കാരണം അദ്ദേഹം ആണല്ലോ നിയമന സമിതിയുടെ കൺവീനർ എന്ന് പറയുന്നത് കോലിയക്കോടി ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദത്തിൽ പെടുന്നത് മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ നിയമനം നമുക്കറിയാം ബന്ധു ഡി എസ് നീലകണ്ഠന്റെ നിയമനം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ നിയമനം വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലോ എല്ലാം ജോലി റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളായി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം മാറിയോ ജ്യോതികുമാർ അല്ല അത് അവിടെ മാത്രമല്ല താങ്കൾ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകൻ ജയകുമാർ അത് താങ്കൾ വിട്ടുപോയത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾ എല്ലായിടവും ഉണ്ട് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ശ്രീ റജി ലുക്കോസ് ഇച്ചിരി സ്റ്റാൻഡേർഡായി സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ വാദിക്കാൻ വേണ്ടി വാദിക്കരുത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപഹാസ്യരാകരുത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എനിക്ക് കൂടെ അപമാനകരമാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലോജിക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പേരക്കേടാണ് അല്ലല്ല 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 അല്ല നിങ്ങൾ 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 വന്നിരുന്നു എലിഫെ ചിരി കൂടെ ചിരിക്കുക ഈ ചിരി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് കോലിയക്കോടിന്റെ ഡ്രൈവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് 
എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്നെ നാനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ ഡ്രൈവർ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആനാവൂറിന്റെ മകൾ എത്തുന്നത് ഇവർ മാത്രമേ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പത്ത് ആയിരത്തിലധികം പേർ പത്തിനാലായിരത്തോളം പേർ അപേക്ഷിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അപേക്ഷിച്ചതിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടലാണ് പിന്നെ വേറെ ആർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് അറിയത്തില്ല നീ ഡ്രൈവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചില്ല ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ അതിന് സമയമില്ലാത്തത് ഞാൻ അതിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഒരു റാങ്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് എത്ര പേരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ അപ്പൊ അതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായി കണക്കുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ധിക്കരിച്ച് തോന്നുമ്പടി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരിന്ന് ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിയമനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പരാതിയുമായി ആരെയെങ്കിലും സമീപിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടിയാലോചനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആരുടെ പരാതിക്ക് പോയില്ല സാറ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമനത്തെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നിയമനം നടത്തി എന്നുള്ളത് പോലും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ ഫോൺ കട്ടായി തോന്നുന്നു ശ്രീ എം എസ് കുമാർ ഉണ്ട് എം എസ് കുമാർ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവസാനമായി ശ്രീ എം എസ് കുമാർ കേൾക്കാമോ രജികുമാറിനെ പോലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റജി ലൂപ്പോസിനെ പോലുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല രണ്ടു പേരുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഞാൻ ചോട്ടെ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരു മൂന്നാല് യു എഫ് കാരന്റെ പേരും കൂടെ എങ്ങനെ കേട്ടാത്ത നിങ്ങളൊരു ബി ജെ പി കാരന്റെ പേര് ആ ലിസ്റ്റ് കേട്ടണ്ട പക്ഷെ മൂന്നാല് ഡി ഒ എഫ് കാരെ പേരിനും വേണ്ടിയെങ്കിലും ആ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒരേ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഏഴ് പേരെ ലിസ്റ്റ് ഇടണമെന്നാണ് ഏഴ് പേരും പതിനാല് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് പതിനാല് ബാക്കി എല്ലാ ഡി ഒ എഫ് കാരുടെയും പേരിട്ടിട്ട് ഈ രണ്ടാളെ നിയമിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു മറവേണ്ടേ ഇത്ര നഗ്നമായി നേതാക്കളുടെ മക്കളെയും നേതാക്കളുടെ ഡ്രൈവറെയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കേട്ടോ ശ്രീകുമാർ പിന്നെ ഇടാനുള്ളത് ശ്രീകുമാർ പിന്നെ ഇടാനുള്ളത് ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഡ്രൈവറാണ് ശിവൻകുട്ടി എതിർ വിഭാഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെ പേര് ഇടാത്തത് ഏതായാലും സമയം തീരുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു ഒരു സഹകരണ യൂണിയൻ നിയമനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് എന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നമുക്കും അറിയും അതാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം പുതിയ നിയമന വിവാദത്തിലും വരുന്നത് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല റജി അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ എം എസ് കുമാർ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഇട റൈറ്റ് സൈഡ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത വാർത്ത വാർത്തയുമായി